അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നൊരു കേക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു കഥയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ ആദ്യം അത് പിന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തുടങ്ങാം ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മനുവിന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേ ഒക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ മുന്നേ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ഒരു വർഷം മുന്നേ ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബേക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അത് കണ്ടത് അതൊരു ഒരു വർഷം മുന്നേ ഒക്കെ ആവും പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനുവിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കഴിയോളം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അത് ഐസിങ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോക്കിയാണ് ഐസിങ് ചെയ്തത് പെർഫെക്റ്റ് ആയി നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മനസ്സിലാവുക അപ്പം അത് ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുഴപ്പമില്ലാതെ ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഫ്ലവർ വരച്ചതാണ് നല്ല രസമായത് ഐസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുവിന് മന്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഫ്ലവർ വരയ്ക്കാൻ നിന്നത് അപ്പോൾ അവൾ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ക്രീമൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തീക്ക് പാറുന്നത് ക്രീമിക്ക് അറിയാതെ പോയതാണ് പാവം കുട്ടിയല്ലേ പക്ഷേ എനിക്കപ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കാരണം നമ്മൾ വിപ്പിങ് ക്രീമിലേക്ക് വെള്ളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഫ്ലവർ ഒന്നും പിന്നെ വരില്ല പിന്നെ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും അതിൽ അതാകെ പിന്നെ ഫ്ലവറൊക്കെ ആകെ ഇതായിപ്പോയി എനിക്ക് ആപ്പ സങ്കടമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയല്ല എനിക്ക് സങ്കടമല്ല പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം നന്നാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതല്ലേ നോക്കുക പക്ഷെ അത് അതാണ് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ അട അതായത് നിങ്ങൾ കേക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കും ഈ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കേക്ക് കൊളായി നല്ല കേട്ടോ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കേക്കാണ് വിപ്പിങ് ക്രീമും അതായത് ക്രീമും നല്ലൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നല്ലൊരു ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ളൊരു കേക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഫ്ലവർ വരച്ചപ്പോൾ അത് കൊളായി പോയി എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്കിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതലും പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് തന്നെ പോവാൻ നേരെ അപ്പോൾ ആദ്യം കേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദയും കുറച്ച് എണ്ണയും തടവിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ അധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ മനുവാണ് ഇട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പാത്രം കളയുന്ന ആളൊക്കെ ഓളാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈദ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഥാപാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് പറയാണ് പിന്നെ കേക്കാണ് സമയത്ത് ഇതിൽ ഞാൻ സ്പെഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയും ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് ക്രീം ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോയതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇതിക്ക് മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് എഗ്ഗ് മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നനവൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിക്ക് മൂന്ന് എഗ്ഗും പൊട്ടിച്
മീഡിയം മീഡിയം അല്ല നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു മധുരം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കേക്കിന് സ്പെഞ്ച് കേക്കിന് നമ്മൾ സ്പെഞ്ച് കേക്ക് മാത്രം അതായത് ക്രീം ചെയ്യാതെ കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ ഷുഗർ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്യാനുള്ള കേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീമിനും ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ ഒഴിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതും മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു മധുരം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മധുരം തന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടുകേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് കണ്ടോ ഇത് എഗ്ഗ് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിയിൽ കുറച്ച് കുറവ് തോന്നും അത് മിക്സിയിൽ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് മനു ആണ് മിക്സിയുടെ ജാറിന്ന് ഈ ഒരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതോള് കുറേ കളഞ്ഞു ഇതായൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഏതായാലും ക്രീം ചെയ്യാനുള്ള കേക്കല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിക്കണോണ്ട് തന്നെ മധുരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു അളവിൽ കുറച്ചുകൂടി കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതന്നെ പക്ഷേ നല്ലൊരു മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷുഗർ ഇട്ടാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ വരും പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടൂട്ട് നന്നായിട്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് കേക്കിന് എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കേക്കിനെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ സോറി എഗ്ഗിനെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഗ്ഗും ഷുഗറും കൂടെ ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു ക്രീമി രൂപത്തിലായതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അര കപ്പ് മിൽക്കാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരെ എടുത്ത മിൽക്കല്ല കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മിക്സ് അര കപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ അപ്പം അതൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മൈദ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മൈദ മിക്സ് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മൈദ മിക്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതായത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് റൂൺ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തവി കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പല ഭാഗത്തും പല പോലെ പൊങ്ങി കിടക്കും ഒരേപോലെ പൊങ്ങി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൈദ മൈദ മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറു ഞാൻ ബീറ്റ് റൗണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കട്ടല്ലാതെ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓയിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് മൈദൊക്കെ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രം ഞാൻ ഓവനിലല്ല ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെമ്പ് പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ കരക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നേരത്തെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്രം നമ്മൾ മൈദ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ
പിന്നെ ചെമ്പിനകത്ത് ഞാൻ മണലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പോ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് എനിക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അത് അത്ര ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ അടുപ്പ് തുറക്കണ സമയത്ത് ആ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്മെൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ഈ മണൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ആ ഒരു മണമൊന്നും ഇല്ല നല്ല ചൂടും നിൽക്കും അപ്പം ഏതായാലും ഞാനൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ആണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിയത് അപ്പം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു അത് ചെറിയ തീയിലും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഏതായാലും അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതേക്കുള്ളത് റെഡി ആക്കാം നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്ത കേക്കാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിവിടെ വിവോയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിവോയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഫിയോണ അതുപോലെ ഗോൾഡ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിവോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു പാത്രവും ആ ഒരു ബീറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല തണുത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും ഒന്ന് അതായത് ഇങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ മനുവിൻ്റെ കൈയാണത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നേക്കാൾ കപ്പ് അതായത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരെ എടുത്തിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അത് നല്ലൊരു കട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വിപ്പായി കിട്ടും നമുക്കിത് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രീമിനകത്തോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗറോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലാണ് കുറച്ച് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഏതായാലും അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്രീമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഓപ്ഷണലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുള്ള ക്രീം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നല്ല ക്രീമി രൂപത്തിലാവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിലൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ നല്ല ബേക്കറൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കറിയുന്ന കാര്യം ഞാനൊന്നും പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ആയാൽ ആ അത് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പക്ഷെ അത് ബീറ്റായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു മിനിമം ഏതായാലും ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ എട്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എന്തായാലും വേണം അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് ആവും എന്നല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ഞാനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്താലും അത് ബട്ടറായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മനു അത് ഈക്കൊക്കെ എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട് അത് ചാടണില്ല ആ ഒരു പരുവാണ് നമ്മുടെ ക്രീമിന് വേണ്ടത് അങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട് ചാടണുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് 
അപ്പോൾ ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് ക്രീം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ടേൺ ടേബിളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രീം ചെയ്യല് അപ്പോൾ ഇനി അതിങ്ങനെ കറക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതൊരു ഐഡിയ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ചെയ്ത് വെന്തിയിലാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ക്രീമാക്കുക അതായത് നമ്മൾ കേക്ക് ഇങ്ങനെ തെങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്രീമാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അവിടെ ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഇളക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ക്രീമാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് അതൊക്കെ വെച്ച് തരാൻ നമ്മുടെ ആശാനുണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ അവൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്കൊക്കെ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലാക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ക്രീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് ഷുഗർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഒരു കേക്ക് നല്ല ഒരു ഒന്നും കൂടെ നനഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യലില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് നോസില് സ്റ്റാർ നോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്രീമിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അതാണ് കുറച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊരു കേക്ക് ഇൻഷാൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ക്രീം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം കാരണം എന്നെപ്പോലെ അറിയാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് തന്നെ ബെസ്റ്റാണ് പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ എളുപ്പം നമുക്ക് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കൊള്ളമായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നെ കാണുന്ന നല്ലതായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതായാലും കൊളായ കേക്കാണ് എന്നാലും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നന്ന നല്ല കട്ടിക്കന്നെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കൊക്കെ കഴിക്കണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതായത് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്കോയുടെ ചിപ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ കടിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം മുകളിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ രണ്ട് സ്പഞ്ച് കേക്ക് രണ്ടാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചതാണല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റേ സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും സൈഡിലൊക്കെ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ക്രീമിനെ ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലേക്കാട്ടിലും നല്ലത് അതായത് എന്നെപ്പോലെ അറിയാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ലത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്തോട്ട് ഇട്ട്
സംഭവം ഫ്ലവർ വന്നില്ലെങ്കിലും നോസിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് അതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത സമയത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് അത് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതെന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ മെൽറ്റായി പോയി നമ്മുടെ ക്രീം എന്നുള്ളത് എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തു ലാസ്റ്റ് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്കോയുടെ ചിപ്സ് ഇങ്ങനെ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഭംഗിയൊന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാണാനൊരു ലുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കേക്കാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കേക്കാണ് പിന്നെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഐഡിയ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത കേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇൻഷാല്ല വേറൊരു കേക്കായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൊളായ കേക്ക് അല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണോ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കുറേ സമയമായി ബോറടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ സോറി അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാല്ല ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ചാനലിനെ അപ്പം ഇനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ബൈ